తెలుగు నాటి రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా నా మీద పడ్డంత ఒత్తిడి ఇంకెవరి మీద ఉన్నాను తెలంగాణ అంతా పర్యటన చేస్తూ ఉంటే జై తెలంగాణ అని చెప్పని అనేవాడిని సంతోషంగా అనేవాడిని కోస్తాంధ్ర రాయలసీమకి వెళ్తే సమైక్యాంధ్ర అంటే నా మాట అనేవాడిని కదా తప్పయ్యా అది సమగ్రంగా కూర్చుని నిర్ణయం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక సెంటిమెంట్ ఉండటం తప్పలేదు ఒక భాష తెలుగు వాళ్ళంగా తెలుగు వాళ్ళు కలిసి ఉందండి కానీ నేను ఇప్పుడు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఒక గీత కాగితం మ్యాప్ మీద వేశారయ్యా తేడా ఏముంది తేడా వచ్చేది ఎమ్మెల్యేలకు తేడా అవుతుంది లేకపోతే మీకు అధికారులకు తేడా అవుతుంది కానీ మనకేం తేడా లేదు అంత టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు అని కాబట్టి నేను కోరుకున్న దాంట్లో ఏమిటంటే కలిసి ఉంటే మంచిది లేకుంటే పరస్పరం సామరస్యంగా విడిపోవాలని చెప్పాను కానీ ఒక భయం చాలామందికి ఆనాడు ఉండింది ఎందుకంటే ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు సహజంగా ఎక్కడైనా సరే ఎంతో కొంత ప్రాంతీయతత్వం పెరిగినప్పుడు కొంచెం భయాందోళనలు ఉంటాయి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు కొంచెం పరిశోధన పదాలు వాడతారు దురుద్దేశం లేకపోయినా కూడా హైదరాబాద్ పచ్చగా ఉన్నది దేశం నలుమూలల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి కొన్ని లక్షల మంది నివాసం ఉన్నారు ఈ నగరం సొంతదిగా బతుకుతున్నారు అభద్రత ఏమన్నా ఉంటుందా రేపొద్దున ఆర్థికంగా సమస్యలు వస్తాయా లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా వివక్ష ఉంటుందా సమాజంలో రోజువారీగా నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ ఎక్కడ బుట్టావు అని వస్తాయని చెప్పని భయం అన్నమాట వాస్తవం మీ అందరినీ బీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీని కానీ కేసీఆర్ గారిని కానీ మిమ్మల్ని కానీ మీ సహచరులు కానీ నూటికి నూరు పాళ్ళు అభినందించాలి నేను ఈ మాట ఎన్నోసార్లు కనీసం కొన్ని వందల సార్లు బహిరంగంగా చెప్పాను ఆంధ్ర తెలంగాణ లేకపోతే ఉత్తరాది నుంచో ఇంకో చోటు నుంచి వచ్చారు ఇది వేరు అని చెప్పన్న భావం ఏమాత్రం లేకుండా అది నిండు మనస్తో చేశారు పైపైన కాదు ఇవాళ హైదరాబాద్ నా దృష్టిలో దేశంలో కాస్మపాలిటిజంకి దేశ ఐక్యతకి ఒకప్పుడు ప్రతీక్గా ఉండేది అంతే బలంగా బహుశా అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రతీకగా ఉంది దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఎవ్రీ సెన్సిబుల్ ఇండియన్ ఈజ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెన్సిబుల్ తెలుగు పర్సన్ ఈజ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ జెన్యున్లీ హ్యాపీ నేను పుట్టి పెరిగింది చిన్ననాడు స్కూల్లో గ్రామ పంచాయతీ సమితి జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల కృష్ణా జిల్లాలో మారుమూల గ్రామాల్లో మా తల్లిదండ్రులు పెరిగి ఉన్నది మహారాష్ట్ర ఆ రోజుల్లో మా పిల్లలు పెరిగింది అంతా ఇక్కడ హైదరాబాద్ జీవితం అంతా ఇక్కడ అని చెప్పి ఎక్కడ వాళ్ళం మనం ఏది నాదని చెప్పుకొని ఏది కాదని చెప్పుకొని మహారాష్ట్ర నాది మొట్టమొదటి తెలిసిన భాష నాకు మరాఠీ ఇప్పుడు మరాఠీ ఒక ముక్క రాదు నాకు మళ్ళీ మరాఠీ అయితే నాకు రాదు అని చేత మనం అలాంటప్పుడు ఈ ఈ దేశంలో అయితే తెలుగు నాట తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్ళు ఈ భావం రాజకీయం ఏదన్నా కావచ్చు రాజకీయం రాష్ట్రాలు ఇక్కడ ఈ సిటీ ఉంటుంది ఇంకో సిటీ ఉంటుంది ఈ స్టేట్ ఉంటుంది అది ఉంటే నరకమే ఇది కానీ అసలు ఏమాత్రం భేదభావం లేకుండా చేశారు దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ ట్రిబ్యూట్ టు ద తెలంగాణ లీడర్షిప్ అండ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ థ్యాంక్స్ లార్జ్లీ టు అవర్ సీఎం సార్ ఎందుకంటే ఆయన మొదటి నుంచి ఒక మాట చెప్పారు సార్ ప్రజలు ప్రజలు విడిపోరు ప్రాంతాలుగా భౌగోళికంగా మీరు చెప్పినట్టు ఒక గీత గీయవచ్చు భౌగోళికంగా రాష్ట్రాలు వేరైనా ప్రజలుగా కలిసే ఉంటాం మానసికంగా కలిసే ఉంటాం అని చెప్పారు సంబంధ బాంధవ్యాలు తేడా రాదు ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే ఉంటాం నిజానికి ఇంకొక మాట చెప్పారు గవర్నమెంటు వచ్చిన కొత్తలో తెలంగాణ తొలి నాళ్ళల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టి మా అందరికి చెప్పిన మాట సార్ ఆయన ఏమన్నారంటే మనం కొన్ని విషయాలు స్పష్టంగా డిమాండ్ చేస్తూ వాటి ప్రాతిపదికన మనం రాష్ట్రం అడిగాం నీళ్ళన్నాం నిధులన్నాం నియామకాలు అన్నాం ఇప్పుడు వాటి మీద ఫోకస్ పెట్టండి మీరు పనికి మాలిన పంచాయతీలు పెట్టకండి ప్రజలకి రేపు అడిగేది ప్రజలు మమ్మల్ని ఐదేళ్ల తర్వాత అడిగాల్సింది మన అందరినీ అడిగేది ఏమయ్యా మీరు చాలా చెప్పినారు తెలంగాణ రా కావాలని మరి అవి ఏవి అవి ఏమి జరగలేదే అనే భావన వస్తే ఇంత తెచ్చి కూడా నిష్ఫలం అవుతుంది కాబట్టి ఫోకస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ ఇన్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ పీపుల్ సెంట్రిక్గా పనిచేయండి ప్రజలు కేంద్ర బిందువుగా వారి సమస్యల పరిష్కారం ప్రధాన ఇతివృత్తంగా మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉండాలి అని చెప్పారు చెప్పినట్టుగానే నడిచారు సార్ అయితే హైదరాబాద్ గురించి మాట వచ్చింది కాబట్టి నేను ఒకసారి సత్యానాదే దగ్గర వచ్చారు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఇట్లాగే మేము పిచ్చాపాటి మాట్లాడుతున్నాం కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే నేను అన్నాను సత్య గారు మరి హైదరాబాద్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హైదరాబాద్ని కన్జర్వ్ చేయాలి హైదరాబాద్ని మనం ఇంకా పెంచాలి హైదరాబాద్ షుడ్ థ్రైవ్ ఎందుకు అంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ ద ఎకనామిక్ ఇంజిన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎందుకంటే నలభై ఐదు నుంచి యాభై శాతం జిఎస్డిపి రాష్ట్రం యొక్క స్థూల ఉత్పత్తి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ఆదాయం ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి సిటీలు బాగా పెంచాలి పెరగాలి మనం ఎంత ఇన్ఫ్రా యాడ్ చేస్తే అది అని చెప్తా ఉన్నాను చెప్తా ఉంటే ఆయన నవ్వి ఆయన మాట అన్నారు ఒక మీ రాష్ట్రానికే కాదండి దేశానికే కాదు మాలాంటి కంపెనీస్ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి కంపెనీ కూడా మాది ఇప్పుడు నూట ఎనభై దేశాల్లో ఉంది మా కంపెనీ ప్రజెన్స్
నేను కొంచెం ఆనెస్ట్ గా చెప్తాను నేను ప్రభుత్వం నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు తొంభై ఆరులో ఈ దేశం శరవేగంగా మారిపోవాలి రాజకీయం అద్భుతంగా బాగుపడాలి రాజ్యాంగ విలువలు అందరికీ అందాలని పూర్తిగా నేను ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఇప్పుడు ఇవాళ మీరు చెప్తే విన్నాను మీరు పుట్టిన సంవత్సరం నా నా జీవితం మారింది సార్ అప్పుడు వైద్య విద్యార్థిని ఈ దేశంలో మంచికో చెడుకో ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బాగు చేయడం నా జీవిత లక్ష్యం అని వచ్చాను దానిలో కొనసాగింపుగానే మనందరం కూడా మీరు టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మనం ఏం చేస్తాం ఎవిడెన్స్ లాజిక్ ఒక ర్యాషనల్ సొల్యూషన్ సమస్యకి ప్రపంచంలో మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దాని నుంచి నేర్చుకోవడం ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత అయిపోవాలా నిమిషంలో అయిపోవాలా కాబట్టి చాలా అర్జెంటుగా దేశంలో మార్పులు వచ్చేస్తాయని నమ్మిన వాడిని నేను అనుభవం ఏం పాఠం నేర్పిందంటే ఎంత అద్భుతమైన మార్పులు అయినా కూడా ఎంత అవసరమైన మార్పు అయినా కూడా కాలక్రమేణ వస్తాయి కానీ సమాజం అంత తొందరగా తెలుసు అనుభవం నుంచి తెలుసుకుంటాం మనం ఏమో ఆలోచించి రేషనల్గా ఆలోచిస్తున్నాం కానీ సమాజాలు అనుభవం నుంచి తెలుసుకుంటాయి టెక్నాలజీ ముఖ్యంగా స్వానుభవం నుంచి అది అదే తేడా మనకు ఒక్కటే హోప్ ఉన్నది ఈ దేశంలో ఈ ప్రజల్ని కాపాడాలి సమాజాన్ని కాపాడాలంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ని డెవలప్మెంట్ని వెల్త్ క్రియేషన్ని ఆపకూడదు కానీ డెమోక్రసీ నడవాలంటే సామాన్యులు కష్టం ఉన్న వాళ్ళు అదుకోకపోయినట్టు డెమోక్రసీ నడవదు మనం అన్ని ఆర్థిక సూత్రాల ప్రకారం చేద్దాం అని చెప్పంటే మరి ప్రజలు సమ్మతి కావాలి కదా మెజారిటీ పోర్ ఉన్నప్పుడు కాబట్టి సమతూకం కావాలి ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మీ 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 అందరూ సహచరులుగా ఆ సమతూకాన్ని గట్టిగా పాటించే ప్రయత్నాన్ని విజయవంతంగా చేశారు నేను ఎన్నోసార్లు ఈ మాట కూడా చెప్పాను ఒకటి ఆ సామరస్యాన్ని ఇక్కడ పెంచటము రెండోది హైదరాబాద్ నగరం గతంలో ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ తర్వాత కానీ చేశారు మీరు దాన్ని మరింత ముందుకు చాలా వేగంగా సమర్థంగా తీసుకెళ్లారు ఒక ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేశారు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ కష్టపడితే ఇక్కడ ఉపాధి కల్పించగలం జాబ్స్ క్రియేట్ చేయగలం ఎకానమీ పెరుగుతుంది మన బతుకు బాగుంటుంది చెప్పి నమ్మకం కలిగించారు అందుకనే ఈ మధ్య మీరు మీరు నాకంటే ఎక్కువ గమనించి ఉంటారు చాలామంది హైదరాబాద్ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఉత్తరాది వాళ్ళు వచ్చి ఆశ్చర్యపోతున్నారు హైదరాబాద్ ఇట్లా ఉంటుందా అని చెప్పాను ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఇవాళ గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చండి మనం ప్రపంచానికే వ్యాక్సిన్ల రాజధానిగా తయారయ్యాం 